很少听到。其实我们常用的是另外一个名词，你一定有听过，那就是寒流，其实是一样的。寒流到底是什么呢？来，我们从这里看起。冬天的时候。我们北半球阳光比较斜森，所以我们的冬季比较冷，会影响到台湾的气团，就是我们黑板上所看到的这两个气团，这里影响冬天北半球比较冷，所以哪一个气团会势力容易发展的比较强？哎，冬天冷，所以这个冷气团容易势力发展的比较强，暖气团的势力通常会比较弱。因此，当冷暖气团相遇，这个交界的封面是冷气团势力强的，我们就称它叫冷风，所以这边就会形成一个冷风。所以我们说过，冷风在台湾的冬天前后的时间，都容易有冷风过境。那现在黑板上老师所画的哈，你看冷风是会移动的。要往暖空气的这一边移动。换句话来说，还没来到台湾，再过几小时，它可能就要通过台湾了。所以现在的台湾是在冷风的前面，所以它还被这个暖气团所笼罩。所以冷风前的台湾，我们是被暖气团的暖空气笼罩，所以气温会比较高。然后我们上一次要同学先背起来，说所有的气团一定都是高气压，所以你看这个冷气团老师写了一个 H 等高压，这个暖气团呢老师也写了一个 H， 它是一个暖的高压。现在台湾是被暖气团所笼罩，所以是被这个暖的 H 所影响，受到它的影响，所以台湾吹什么风呢？那就是以 H 为圆心，到台湾为半径，画个圆。北半球的高气压空气顺时针，再来到台湾，有没有发现风是从南边来的？所以在这种情情况之下，我们台湾吹的会是偏南风，所以冷风还没到。我们还在暖气团笼罩范围，我们吹的是偏南风。我们说封面就会有云，来，请问冷风封面会有云？如果现在老师要把云画仔细一点，你认为云要画在这一条线的右边这一侧，还是左边这一侧呢？要想清楚哦。我们说。冷暖空气相遇，长像立体的图哈，它不会是垂直地面一人在一边。我们说暖空气密度小，它一定会慢慢的要爬到这边的冷空气的上方。所以呢，暖空气密度小，沿着交界就爬到冷空气的上方，所以后来才会形成云。云一定是长在冷空气这一边，所以你看老师画的云，一定画在冷气团这一边。那么现在冷风附近一定有云带，啊，封面还没来，所以台湾还没有被云层笼罩，所以这时候天气其实还不错。接着来冷空气势力大，它要推暖空气，就要开始推喽。所以封面就开始移动 ，OK？ 所以你看封面就开始移动。好，现在封面刚好过境台湾，所以一旦封面过境台湾，云层就来了，所以我们天气就会转为多云，甚至会有下雨的可能。然后当冷风通过。哎，我们就变成被冷气团所笼罩，所以我们的气温就会下降。当冷风通过，哎，我们会变成吹什么风？是我们变成被冷气团所笼罩，所以就要受到这个 H 影响。受到这个 H 影响，台湾吹的风，自己画一次啊，是不是以它为圆心？台湾为半径。
陪伴着的高压空气顺时针，所以风是从北方来的，所以就会吹偏北风。所以当冷风通过，或者是冷风过境的时候，我们的气温就会明显的下降，因为被冷气团笼罩了。然后呢，风向就要转变成偏北风，同时云层就跟着来了，所以云量也会增加。刚刚所说的呢，我们如果整理一下文字哈，记住，冷风主要是在台湾的冬季前后会通过台湾。那冷风的定义啊，就是冷气团的势力会大于暖气团。当封面经过的时候，四个很重要的天气变化一定要背起来，就是第一个，气温会下降，云量会增加，风向会改变，风速会变大。直接背哦，背了很容易忘，所以你要想原因。气温会下降，我们说是因为冷空气来了，对不对？把暖空气赶跑了嘛，啊，所以气温会下降。啊，封面就是云带，所以封面来了，云来了，所以云量会增加。啊，风向会变，而且要背起来，一定由偏南风转为偏北风。啊，这个风向的变化要背。所以冷风过境，气温一定会下降。上个礼拜冷风过境，气温下降，但是中央气象局有没有跟大家说，这就是一个寒流来了？没有，所以冷风过境，气温下降，下降的不多，下降三度四度，我们不会叫寒流。那么我们会特别强调说，哎，这就是寒流来了，要温度一口气下降太多，比如说下降到十度，或下降到十度之下。当一口气温度降得太多，安人了不起感冒啊、哦，了不起在什么棉被挖出来而已啊。可是对呃一些渔民，他们养殖渔业，那一些渔温里头的鱼太冷了，你没有事先做防范，它就全部都冰冻死光，所以那个经济损失会比较大一点。对于一些农业跟渔业，所以在特殊的情况哈，就是一天当中。温度非常急剧下降，就就这四个字，大幅下降，我们才会特别发寒流，说哎寒流来了，要大家多注意，尤其是这些农业的跟渔业的，他们可能会有比较大的经济损失的，我们希望提醒他们注意。那为什么？会大幅下降呢？你封面过境气温会下降，是因为后面那个冷气团来了嘛？那如果后面的那个跟着来的冷气团势力很强，因此它的温度很低，好，温度就会降得很明显，这样才会叫做寒流。所以像我们三月、四月这种时间，那个冷气团已经不会太冷了，因为已经逐渐进入春天了。所以冷气团的势力不会太大，所以这种时候就算有冷风过境，大概温度下降不至于会有大幅下降的这样的寒流的现象。所以寒流一般都是在呃冬天的时候。接下来我们来看这个叫做梅雨，梅雨注意看这两个字，一定要用这两个字梅雨，你不能说这一整个礼拜一直下雨，一直下雨。所以我家很多东西都快发霉了，有发霉的那个霉是不对的。那为什么我们斤斤计较一定要用这两个字“梅雨”呢？因为这两个字的来源是有它的典故的，是有它的渊源的，所以一定要用这两个字哈。刚刚我们用这张图说，冬天的时候我们北半球比较冷。所以很合理的，大家想象哈，这个冷气团应该会势力比较大，这个暖气团会势力比较小。哎，那冬天过后呢？一进入春天，是不是我们北半球逐渐的暖和？所以一进入春天，北半球逐渐变暖和，所以冷气团的势力就会逐渐的变小
，暖气团的势力就要逐渐的变大。来到春末，哎，春天是哪几个月？春天是三四五。所以一进入三月、四月，我们就逐渐暖和，来到了春末、五月、六月下初，我们北半球就够热了，所以这时候来到春末，甚至下初的六月，这两个气团终于你减弱了，我增强了，所以到这个时候，哎，势力相当。所以你推我，我推你，谁也推不动谁。这种时候就会出现自流封面。所以自流封面大都出现在老师刚刚说的春末五月、夏初六月，都在这样的时间点。来，再来一次哦。老师封面的符号画在这里，封面伴随着。暖空气上升，形成云。如果老师要画云的话，云应该画在这一条线的右边还是左边？它哪一边？刚说交界面，一定暖空气，沿着交界要往上。上升到某一个高度才会形成云，所以云一定在这一侧，在那空气的这一边，所以云都长在这一侧，啊，封面附近一定有云，啊，长在这一侧。那自流封面呢？我们说就是来到春末夏初，记住春末五月，夏初六月，这个时间点最容易形成自流封面。那自流封面就是这一个封面不太动，一自流这三个字就会连数日，所以云层就会留留在那个地方，所以这种造成的连数日阴雨绵绵的天气，我们就称之为叫梅雨。连数日就是五六日的意思，五天六天。好，这样叫做连续数日。那刚刚说了，为什么一定要用这两个字呢？因为最典型，早期我们做天气研究的时候，最典型发现有这样的天气变化，主要发生在长江中下的一带，这是最典型的梅雨，它形成的地点，这些自流封面自流的。主要就在长江中下游一带。那长江中下游那一带哦，很多的农民他们会栽种梅子。那梅子的果实大概就在五六月份的时候，好不容易这些梅子的果实成熟变黄了，农民可以摘来卖。啊，结果一直下雨，一直下雨，一下就下一个礼拜。他们来不及去采收这些梅子，掉落到地上，然后就一直下雨，它就烂了。所以他们就很讨厌这种时候所下的雨。他们就说，梅子成熟变黄的时候，拼命下一整个礼拜的雨，很讨厌这种雨，他们就称之为叫梅雨。所以是有这样的典故。好、啊，所以经典的第一个地点是长江中下游一带。第二个时间就是梅子成熟变黄的五六月份，啊啊，在这样的时候，自流封面偏偏会自流在这个地点，所形成的雨，我们就叫做梅雨。那通常你会听到人家说清明时节雨纷纷，如果清明节前后真的下雨了，你立刻当天到庄子上去的网站。你就会看到台湾附近的地面天气图，哎，一看，在台湾附近，它画了一个自流封面的符号。请问，那清明时节所下的雨，可不可以叫梅雨？答案就在黑板。不行，因为清明时节还是四月初。它的时间点不是标准的春末夏初的五六月，所以这时候
，清明时节所下的雨，我们不叫梅雨。那一般我们就直接称之为叫春雨。你要记住，梅雨是有它一定的定义跟。一定是在这样的纬度、这样的时间点，自流封面所造成的降雨，我们才可以叫做梅雨。讲完冷风、自流风，接着我们再来看暖风。暖风呢，我们上次提醒过大家，台湾一年四季都不会有暖风经过。暖风它只会出现在温带，还有温带以北。绝对不会出现在台湾这种纬度。至于原因是什么，要到你未来高中才会学到。阿里国中就先背，台湾纬度的关系，我们一年四季都不会有暖风。同时提醒你，封面跟气管相关但不等同，所以暖风绝对不等同暖气管。冷风不等同于冷气管，一定要小心。所以我们上次有提醒过大家，台湾是会被暖气管笼罩，但不会有暖风经过